Einen schönen guten Abend. Ah, wait. Uh, is anybody here who only speaks English? No? Gut, so dann werde ich es in äh, Deutsch machen. Also, es geht, wie auch angekündigt, so ein bisschen ähm, erstmal allgemein, wie gerade der Stand bei E-Mail Encryption ist. Ähm, die verschiedenen Projekte, die da gerade unterwegs sind. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren, auch im letzten Jahr. Und dann geht es ein bisschen auch in so Usability-Demos von Autocrypt, was ich dann ein bisschen genauer erzählen werde. Das ist das Projekt, in dem ich gerade viel involviert bin. Und zum im, quasi im dritten Teil ähm, geht es dann tatsächlich darum, ein bisschen zu gucken, je nachdem, was für ein Mail-Setup ihr habt, ob ihr das schon jetzt für euch zum Laufen bringen könntet. Also zuerst mal zu der, zu der Motivation. Das, ich glaube, ein wesentlicher Punkt, wo die Leute, die, die jetzt gerade sich damit beschäftigen, äh, von verschiedenen Projekten aus, ist, dass das mit dem dass E-Mail irgendwie eine alte Technologie ist und dass es eben schon immer wieder mal totgesagt wurde. Ähm, schon vor zehn Jahren gab es die ersten Totsagungen, aber nach wie vor ähm, noch viel benutzt wird und auch ähm, für Mobiltelefone quasi der Anker ist, ähm, an dem das aufgehängt ist und auch für viele andere Services. Es gibt ein bisschen Absetzbewegungen, also auch von Bekannter vielleicht mit, von Facebook zum Beispiel, dass die ähm, jetzt versuchen, ihre Account Recovery zusammen mit GitHub so zu machen, dass man sich, wenn man in GitHub ein neues Passwort braucht, dann einfach nur in Facebook einloggt und das quasi umgeht. Es gibt aber einen guten Grund, warum es Sinn macht, nochmal zu schauen, dass vielleicht E-Mail etwas Erhaltenswertes und auch sehr, ähm, dass es Sinn macht, das weiter auszubauen und es doch nochmal zu verbessern. Und der Hintergrund ist einfach der, dass das E-Mail-System so eine Art von ähm, öffentliches Identifikationssystem darstellt, wo ich mir E-Mail-Adressen mehr oder minder entweder selbst machen kann, wenn ich irgendwie genügend Expertise habe, mir einen Mail-Server aufzusetzen, oder einfach zu jemandem gehen kann, zu irgendeiner Gruppierung, zu einer Firma, zu einem möglichen, wo ich einen E-Mail-Account mir kreieren kann. Das heißt, dass das Deployment, also dass die, die Art und Weise, wie äh, E-Mail-Messaging funktioniert, basiert auf einer sozialen Föderation. Also sprich, die verschiedenen Server, die gemacht werden, sind jeweils unterschiedliche Gruppen und das ist quasi eine soziale Föderation, weil es gibt auch eine technische und auch eine technische Dezentralisierung, also Bitcoin ist ein bekanntes Beispiel, ähm, wo also eine Software läuft, die dezentral läuft, aber sie ist sozial relativ zentralisiert. Ja, es gibt sozusagen eine, eine Quelle, manchmal streiten die sich, dann sind es vielleicht zwei, aber es gibt sozusagen recht begrenzt eine Gruppe von Leuten, die die Software produziert und auch, ähm, was dann sozusagen das ganze Deployment erzeugt, was dann zwar Peer-to-Peer -peer ist, aber es ist quasi konzeptionell in gewisser Hinsicht ähm, zentralisiert. Und bei E-Mail ist das eben nicht der Fall, was gleichzeitig was Gutes ist, weil es eben nicht in der Kontrolle einer Entität liegt, und gleichzeitig aber auch eines der Probleme, warum es nicht so einfach ist, ähm, neue Sachen zu machen. Weil ich muss relativ viele Player überzeugen, dass sie das wirklich auch deployen. Es gibt auch einige Standards, die eben nicht von allen implementiert werden. Gerade bei IMAP und äh, so den, den ganzen ähm, Protokollen, die sozusagen innerhalb dieses E-Mail-Systems eine Rolle spielen. Und es ist allerdings, wenn man überlegt, dass dass derzeitige, der derzeitige, sozusagen die derzeitige Entwicklung ähm, bei Identifikationssystemen geht halt eher zu Mobilfunknummern, dass sozusagen alles am Mobiltelefon aufgehängt ist. Und das ist halt eine Sache, die extrem proprietär und kontrolliert ist. Ich kann nicht einfach meinen eigenen äh, mein eigenes Mobilfunkdings aufmachen und einfach eine eigene Nummer kreieren oder irgendwas machen. Zusätzlich ist es auch noch mit diversen Gesetzen und auch Technologien unterlegt, die das eben alles tracken, welche Zellen und so weiter und so weiter. Das sind eben alles Sachen, die beim Messaging oder bei, dem, bei der Identifikation, die ähm, im E-Mail-System verankert ist, nicht der Fall sind. Das heißt, obwohl Gmail sehr dominant ist, gibt es trotzdem auch noch viele andere. 
in vielen Ländern, in vielen, viele verschiedene Gruppierungen, auch internationale, ähm, die ihre eigenen Infrastrukturen ähm, betreiben. Vielleicht eine kurze Frage. Ähm, wer von euch benutzt eigentlich E-Mail für tatsächlich private Mails? Also nicht Arbeit? Ich habe mal eine 22-Jährige gefragt, die meinte, sie benutzt E-Mail nur für Arbeit und Spam. <lacht> was anderes sozusagen, sonst macht sie halt irgendwie WhatsApp oder irgendwas. Aber meine Frage an euch ist jetzt einfach mal so, um einen Eindruck zu kriegen, wer von euch benutzt E-Mail tatsächlich, um private Briefe zu schreiben? Ah ja. Vereinsgeschichten ausschließen. <lacht> ja. Das war interessanterweise beim äh, Internet Freedom Festival, wo wir jetzt im letzten Monat auch eine Session gemacht haben. Es waren so ungefähr 60, 70 Leute da. Äh, war das auch der Fall? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr hier seid, dass ihr euch überhaupt dafür interessiert. Ähm, naja, das, das, also aus der Überlegung heraus, mal losgelöst davon, ähm, dass es viele Probleme gibt im E-Mail-Ecosystem, ist das halt einfach ein herausragendes Feature dass man sich seine eigene User-Generated-ID machen kann und dass nicht von vornherein alles getrackt ist und sowas. Dann ist es so, End-to-End-Encryption, wie ihr wahrscheinlich wisst, PGP, ähm, Classic, sage ich mal, ist seit ähm, mindestens 15 Jahren, 10, 15 Jahren äh, in der Entwicklung. Und es gab im letzten Jahr zwei PGP-Konferenzen, das eine war der PGP Summit, das war so eine halb geschlossene Veranstaltung. Und das andere war die Open PGP Conf. Es gab also auch so einen Split in der, so einen leichten Split in der PGP Community darüber, wie man die Konferenz macht. Also die einen haben gesagt, wir wollen ein Treffen haben, wo auch jemand von Google kommen kann. Und der Gary war auch von Google dann da. Und der halt irgendwie dann Sachen sagen kann. Ähm, ohne dass es sofort irgendwie als Nachricht irgendwo gepostet wird oder so. Das nennt sich dann Chatham House Rules und das war wiederum von einer anderen Fraktion, die halt meinten, wir wollen solche geschlossenen Sachen, wo man nicht offen über Sachen reden kann, wollen wir nicht haben. Deswegen gab es so einen Split, aber der ist jetzt auch nicht total krass, aber es gab deswegen diese zwei Treffen und das ist wiederum der Grund, warum sich äh, Leute mehrfach getroffen haben, die einfach bei beiden Treffen waren und im Zuge dessen ähm, dann eben an diesem autogrip projekt wo ich noch ein bisschen was äh, mehr zu erzählen werde, äh, zusammenkam im Dezember letzten Jahres in Berlin. Und der Hintergrund, warum die sich getroffen haben, ähm, ist, dass ähm, wir so eine Art von gemeinsamer Sicht, also diese Leute, die involviert sind, ähm, entwickelt haben, dass eines der Probleme bei E-Mail-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, dass es von Anfang an einen sehr starken Fokus auf sogenannten aktiven Attacken gab. Das heißt, ähm, also aktive und passive Attacken, erstmal so als, grobes, ähm, als grobe Differenz, äh, bedeutet, ein passiver Attacker ist einfach jemand, der nur Daten sammelt und irgendwie alles korreliert, aber quasi in seiner eigenen Ecke. Ein aktiver ist jemand, der wirklich... Downgrade-Attacks macht, der irgendwie versucht, Messages so zu verändern, dass irgendwie keine Encryption stattfindet oder er dann äh, mitlesen kann, indem er irgendwie Keys austauscht. Also klassisches Beispiel, Man-in-the-Middle-Attack. Dass jemand beiden Seiten irgendwas vortäuscht und beide denken jeweils, sie reden mit dem Eigentlichen, aber sie reden noch mit einem, der dazwischen ist. Und wenn man versucht, ähm, ein Protokoll zu etablieren, was gegen aktive Attacken gesichert ist, ist man wesentlich, also wird es wesentlich komplexer einfach. Und daher kommt auch das ganze Web of Trust in PGP, dass man sozusagen versucht, irgendwie ähm, Möglichkeiten zu finden, äh, aktive Attacken zu detekten, dass also irgendwo falsche Keys sind und eine Art von Sicherheit zu kriegen über dieses Key, was sich auch als so eine Art von Certificate beschreiben lässt. Und ähm, das Problem ist, dass dadurch wird es dann so kompliziert oder wurde es zumindest in der Praxis kompliziert, dass wir in einer Situation sind, wo die meiste Mail, die geschickt wird, einfach Cleartext ist. Also sprich, es für Leute, die passiv Daten sammeln, die gehen dann einfach zu Gmail oder zu ein paar Providern und holen sich einfach die ganzen Mails und die sind einfach im Klartext da. 
Das heißt, das war so eine Sicht, die wir quasi äh, geteilt haben äh, letztes Jahr, dass man quasi aus Angst vor dem Tod irgendwie äh, sich äh, runterstürzt irgendwo. Und wir haben gesagt, wir wollen ähm, uns vor allen Dingen auf Massenüberwachung im Sinne von passiver Datensammlung konzentrieren. Und wenn man aus der Warte, wenn man das sozusagen akzeptiert, und das ist in der Kryptoszene durchaus äh, schwierig, weil ganz ganz schnell immer über, über aktive Attacken geredet wird, automatisch quasi. Ah, da kann ja jemand einfach austauschen und so. Ähm, war, das, war das zumindest erstmal eine gewisse Diskussion, die notwendig war, um das überhaupt zu etablieren, dass man so drüber nachdenkt. Dass man erstmal nur versucht, äh, gegen passive Attacken ähm, sicher zu werden. Es gibt ein RFC, das ist nach Snowden verfasst worden. Das heißt, äh, ich glaube, 7435 oder so, Opportunistic Security. Und das beschreibt genau diesen Zusammenhang dass zu sagen, wenn ich versuche, äh, immer eine hundertprozentige Sicherheit auch gegen aktive Attacken zu machen, dann wird es halt sehr schwierig. Und man sollte, bevor man dann einfach Klartext macht, lieber irgendwas Opportunistisches machen. Weil das ist zumindest, wenn nicht jemand massiv am aktive Attacken fährt, hat man da schon ganz gute Karten, dass nicht einfach Daten gesammelt werden können. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, so ein Differenzmerkmal, wo man sehr unterschiedlich äh, unterwegs sein kann. Und das ist durchaus ein Gedanke, der eben schon in diesem RFC und auch in anderen Gruppierungen ähm, da ist. Und es gibt dann so, was E-Mail-Encryption angeht, ähm, sage ich mal, drei Ansätze, über die ich jetzt ein bisschen mehr was sagen will. Vielleicht zuerst den von dem GNU-PG-Team selbst. Das nennt sich Web Key Directory. Das ist relativ einfach, also es ist so ein relativ einfaches Konzept eigentlich. Wenn ich eine E-Mail-Adresse habe, dann nehme ich mir den Domain-Teil und mache darüber im Prinzip so eine Art Canonical Lookup, um zu dem Key zu kommen, der zu der E-Mail-Adresse gehört. Also, wenn ich eine Adresse habe, die heißt x.posteo.net, dann gehe ich zu Posteo und habe da in einem well-known Namespace über HTTPS einen, quasi eine Indirektion auf einen Service, wo ich dann über die E-Mail-Adresse den Key kriege. Das heißt, ich habe dann sozusagen ein automatisches ähm, Key-Lookup, was beim Provider hängt. Ähm, und da die Provider eh schon ähm, bei der ganzen Mail-Delivery, da geht die Mail ja letztendlich auch hin, ähm, drin hängen, ist es, also für Mail-Clients ist es nicht unbedingt äh, normal, HTTPS-Requests irgendwo hinzumachen, um irgendwas rauszufinden. Das ist nicht unbedingt in vielen E-Mail-Clients drin, aber es ist gleichzeitig eine Sache, die auf allen Plattformen verfügbar ist ähm, und insofern gemacht werden kann. Und das Web Key Directory braucht natürlich, der Schlüssel muss da irgendwie hinkommen. Das heißt, die Mail-Clients, die das supporten, und es ist, glaube ich, jetzt auch in Enigma eingebaut, aber noch nicht released, ähm, die, die müssen halt dieses Registrierungsprotokoll sprechen. Also die müssen quasi, wenn ich ein Mail-Client bin und ich habe für meinen User einen Key generiert, dann muss ich den quasi dem Provider irgendwie geben. Und das, ähm, das läuft über einen Mail-Austausch. Also ich schicke quasi eine Mail hin, kriege irgendwie eine Mail zurück und die muss ich irgendwie konfirmen. Das lässt sich im Prinzip komplett automatisieren, ist aber, glaube ich, derzeit immer noch nur so halbautomatisch. Also diese, dieser Registrierungsschritt, dass mein Provider meinen Key für andere Leute, die mir mailen wollen, äh, zur Verfügung stellt. Ähm, aber das ist sozusagen underway. Das gibt es als IETF-Draft. Kommt von äh, Werner Koch und dem GNUPG-Team und hängt natürlich daran, äh, dass die Provider das unterstützen. Und das wird zumindest bei einigen, wie zum Beispiel äh, Google, wird es sehr schwierig werden. Weil Google hat nach 2013, also nach dieser Snowden-Geschichte, ähm, genauso wie andere große Firmen so End-to-End-Projekte gestartet. Ähm, also Google End-to-End -End heißt das, beziehungsweise dann später, ähm, wie hieß es, Google End-to-End -End und dann nochmal also noch einen anderen Namen zwischendurch gehabt. Mittlerweile haben sie aber, dass das Ziel war eigentlich, Gmail Ende zu Ende verschlüsselt zu machen. Ähm, und sie haben sich aber dann auf ein ähm, Teilproblem konzentriert, was sie als sehr wichtig angesehen haben, ähm, nämlich äh, Key Transparency. Und Key Transparency ist, äh, kommt, ich weiß nicht, ob das, ob das kennt, so Certificate Transparency, 
geht es im Prinzip darum, dass ich ähm, sicher sein kann, dass das, was ich kriege, und in gewisser Hinsicht ist so ein, so ein, so ein Public Key, so ein Encryption Key, ist so eine Art Zertifikat. Und ich will halt sicher sein, dass es wirklich, dass mir der Provider nicht nur einfach irgendwas gibt. Weil es gibt ein grundsätzliches Problem. Wenn ich den Provider frage, den Zielprovider, wo ich eine Mail hinschicken will, gib mir doch mal den Key für den User. Ja, dann ist er natürlich von vornherein in einer absolut perfekten Position, um Sachen auszutauschen. Weil er kriegt ja jede Message. Also der muss nicht noch irgendwie sich in irgendwelche Cisco-Router einhacken oder irgendwas. Der ist ja schon der Provider, da geht jede Message durch. Das heißt, wenn der mir jetzt einfach äh, nur mir persönlich, weil er mein Netzwerk identifiziert oder so, ähm, einen bestimmten Key gibt, den er sozusagen nur für mich generiert und ich benutze den und denke, das gehört dem anderen User, ja, dann kann der den einfach ganz silently austauschen, weil er in dieser perfekten Position ist. Ne? Das war eine der Motivationen, ähm, glaube ich, bei Google, ähm, weswegen sie gesagt haben, wir müssen irgendwie ein System haben, was sicherstellt, dass ein Provider nicht einfach unterschiedliche Antworten geben kann, je nachdem, wer anfragt. Und ähm, Also sprich, wenn ich meinen eigenen Provider frage, äh, was ist mein Key, dann kriege ich meinen Key, wo weiß halt, ich frage an, also gibt er mir meinen Key. Wenn jemand anders fragt, dann krieg, 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 wird halt ein anderer Key geschickt. Wie kann ich das mitkriegen? Dieses Problem nennt sich in der Kryptographie ähm, Equivocation, also dass ich sozusagen unterschiedliche Aussagen treffe zu ähm, verschiedenen Kommunikationspartnern. Und deswegen haben die sich ganz stark konzentriert über zwei Jahre ähm, auf dieses Thema, dass sie das irgendwie verhindern und haben mit Merkle Trees und na, einem Konzept, das basiert auf einem Forschungspaper von vor zwei Jahren ungefähr, das heißt Connex, wo es im Prinzip eine Fortschreibung von so einer ähm, Certificate Transparency Geschichte ist, ähm, haben sich damit ganz stark beschäftigt und haben das jetzt auch released, wird aber nicht in Gmail integriert. Also das haben sie sozusagen mittlerweile aufgegeben. Jetzt haben sie sozusagen nur noch, oder ist zumindest nicht mehr der Plan, ähm, jetzt haben sie halt dieses Key-Transparency-System, was irgendwie auch skalieren soll und was sicherlich an sich auch erstmal eine möglicherweise interessante Geschichte ist. Aber diese Key-Transparency ist halt bloß ein Problem in der Frage, ein kleines Subproblem in gewisser Hinsicht, in der ganzen Frage, wie bringt man Ende-zu-Ende-Encryption überall hin? Weil da kommt halt ganz viel Usability, was passiert in Bezug auf Key Loss, also wenn ich oder Device Loss, wenn ich mein Device verliere oder sowas. Ähm, ganz viele Usability-Fragen. Ähm, und die muss ich ja auch alle lösen. Und dann habe ich auch noch Webmail, was auch nochmal speziell ist, weil da bekomme ich den Code, der auf meinem Rechner läuft, ähm, von dem Provider. Wo er sozusagen, wenn ich dann Ende zu Ende mache und ich bekomme aber den Code eigentlich von dem Provider, kann ich natürlich immer auch modifizierten Code bekommen der einfach noch irgendwas liegt oder so. Ne? Also habe bei Webmail nochmal ein Spezialproblem, was ich jetzt bei Debian zum Beispiel nicht habe. Wenn ich in Debian irgendwie meinen äh, Mail-Client installiere, dann ist der unabhängig vom Provider. Da kann der Provider nicht einfach mir irgendwas unterschieben oder so. Also sprich, da gibt es eine ganze Menge Probleme, ähm, die man da irgendwie lösen muss. Und ähm, Key Transparency ist eben nur eins. Und das wird bei Web Key Directory, was jetzt das erste System war, was ich gerade angesprochen habe, was es äh, sozusagen derzeit gibt, was auch schon in GNU-PG eingebaut ist. Da gibt es dann diesen speziellen Lookup, der gemacht wird. Ähm, und die wollen jetzt halt schauen, dass sie das möglichst viele Provider machen. Ähm, Mal schauen. Provider sind in der Hinsicht relativ konservativ, weil das ist ihre Business-Infrastruktur und die sind da nicht so ganz leicht dabei, da irgendwie Sachen dazu zu machen. Vor allen Dingen, wenn sie so ein bisschen eine Job als Certificate Authority übernehmen. Dann ist man sozusagen auch nochmal ein anderes Target ne, für Hacker und so, da irgendwie reinzukommen und irgendwas zu ändern. Ähm das wird sich also zeigen. Ähm es gibt ein zweites Problem, was unterschiedlich eingeschätzt wird äh, bei dieser Geschichte. Und das betrifft auch die Key-Server. Wie man jetzt, ich weiß nicht, wie ihr eure Keys bekommt, entweder wahrscheinlich inline, indem sie jemanden schickt, oder indem ihr einfach einen Lookup macht auf dem Key-Server. Ähm, und wenn man einen Lookup macht auf dem Key-Server oder das auch macht über Web Key Directory, also dass man einfach den Provider fragt, wo man hinschicken will, ähm, hat man das Problem, dass man quasi einen unauthenticated anonymous Lookup erlaubt. Ja, also sprich, jeder kann das machen. Das ist auch der ganze Sinn der Sache so ein bisschen an der Stelle. Und das Problem daran ist natürlich, dass, ähm, dass das auch Spammer machen können. 
Also derzeit ist Spam im E-Mail-Ökosystem nicht mehr so ein großes Thema, weil es eine Kombination von ähm, Content-Filtering und äh, IP-Trust-Geschichten, also dass Provider sozusagen Trust-Level kriegen, die in Realtime evaluiert werden. Ähm, und dadurch halt, dass mit dem Spam einigermaßen eingegrenzt wurde. Wenn jetzt aber tatsächlich relativ viel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stattfindet, dann fällt zumindest ein Teil dieser Anti-Spam-Infrastruktur weg. Und das ist eben natürlich äh, für Spammer dann einfach, eine große Datenbank anzulegen mit all den Schlüsseln und einfach Sachen verschlüsselt zu schicken. So, Das ist zumindest eine Sache, da, wie gesagt, gibt es unterschiedliche Ansichten, die sagen, naja, wir gucken dann mal, wenn wir das Problem haben, so nach dem Motto. Ähm, und es gibt ähm, einen, der lange bei Google gearbeitet hat, Mike Hearn, der hat auf der messaging mailingliste liste wo allgemein über verschiedene Formen von Messaging äh, und Krypto diskutiert wird, hat er mal ein recht langes Posting gemacht, wo er das aus seiner Sicht erläutert. Also warum das mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Spam und einem offenen System, weil E-Mail ist anders als WhatsApp, ein offenes System. Sobald ich die Adresse habe, kann ich einfach hinmailen. Ne? Während ich sonst bei diversen Messengern erstmal den Kontakt etablieren muss. Also die andere Seite muss akzeptieren, ja. Jetzt bei Frema zumindest ist es, glaube ich, so und auch bei einigen anderen. Und das ist eben bei E-Mail nicht der Fall. Und ähm, wenn man also ein offenes, Ende-zu-Ende -Ende verschlüsseltes Messaging-System hat, dann ist halt die Spam-Frage immer ein Thema. Ähm, das wird sich also noch zeigen, wie, das dann, wie da die Auswirkungen sind und wie auch die Provider das dann sehen. Also jetzt zum Beispiel für Gmail ist es wahrscheinlich nicht so einfach, sowas zu deployen, weil die natürlich... Wenn sie ein Spam-Problem kriegen, dann halt ein massives. Ne? Und äh, für sehr viele User. Das heißt, ähm, da bin ich mal gespannt, sozusagen, wie da die ähm, Reaktionen sind. <lacht> Aber das läuft auf jeden Fall. Und ähm, ich denke mal, dass da auch ähm, einiges passieren wird in den nächsten Monaten, äh, was auch veröffentlicht wird. Ähm, dann das zweite Projekt, was es schon eine ganze Weile gibt, ich glaube seit vier Jahren oder so, ist die äh, Pep Engine. Das ist, äh, ich glaube, Pretty Easy Privacy ist ähm, das Ding. Wir haben übrigens in der, in der Autogrip Gruppe gesagt, es darf nirgendwo in unserem Text ähm, irgendwas mit Easy auftauchen. <lacht> oder Good oder so, weil das ist sozusagen verbrannt. <lacht> Aber los, <lacht> wenn man sagt, das ist alles ganz easy. Ähm, aber losgelöst davon äh, sind die seit einiger Zeit schon dabei. Und da ist der Ansatz, ähm, dass sie quasi so eine Art von Open-Source-Produkt liefern, eine Library, ähm, und die eingebunden werden soll oder kann ähm, in alle möglichen Mail-Clients. Und diese Library kümmert sich quasi darum, ähm, das mit den Schlüsseln klarzukriegen und auch die Encryption zu machen und das dann eben möglichst auf allen Plattformen. Das ist natürlich ein ziemlicher Entwicklungsaufwand, auf mehreren Plattformen sozusagen was gleichzeitig anzubieten. Und deswegen haben sie auch äh, sich sehr frühzeitig schon um viel Funding bemüht und haben halt ähm, sind äh, dabei, da eben jetzt auch, es gibt schon teilweise Releases ähm, in verschiedenen Bereichen, äh, das eben weiter fortzuführen. Das wird, wird auch in Enigmail integriert zum Beispiel. Ich weiß aber nicht ganz genau, wie der Status in den verschiedenen äh, Plattformen und Bereichen ist. Ich glaube, da passiert gerade noch eine ganze Menge. Ähm, ist aber eben der Ansatz, dass ich quasi einen Code habe, der von allen möglichen Leuten benutzt wird. Und ähm, der, der dritte Ansatz, den ich, äh, den, der eben Autocrypt heißt, der sich jetzt erst seit ein paar Monaten quasi in Entwicklung befindet, der dreht sich darum, dass wir sagen, ähm, wir wollen gegen passive Attacken, also gegen reines Datensammeln, wollen wir ein System haben, was funktioniert, auch wenn die Provider nicht mitmachen. Also auch wenn Gmail nicht mitmacht. Also wir, wir haben sozusagen nicht als Vorbedingung, dass die Provider erstmal irgendwas ändern, damit ich dann im E-Mail-Client irgendwas machen kann, was sozusagen damit arbeitet. Sondern ähm, wir sagen, das ist, ähm, es ist günstiger, wenn wir es schaffen, dass das rein von den End- Devices gemacht werden kann, ohne dass die Provider sich ändern müssen. 
Ähm, das ist zumindest eine große Differenz zu dem Web Key Directory Ansatz von dem GNU PG Team. Es ist was Ähnliches, was auch es ist eine ähnliche Sicht, die auch, denke ich, von den PEP Leuten geteilt wird, dass man sozusagen von den End Devices ausguckt. Der zweite Punkt, der in Autocrypt äh, sozusagen, den wir da vor uns gefunden haben, ist, ähm, dass wir nicht eine Implementierung überall hinbringen wollen, sondern dass wir Gespräche und Protokolle spezifizieren, also wir reden sozusagen miteinander, die verschiedenen Implementierer ähm, und gucken halt, was ist das Minimale, was wir brauchen, damit wir ähm, diese Art von äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hinkriegen und das Grundkonzept ist, dass man ähm, im Prinzip, wenn dass die Keys ähm, in-band transferiert werden, das heißt also innerhalb der Mail-Messages. Wenn ich also eine Mail schicke zu jemandem, dann hängt ähm, in einem Header, also eine Sache, die normalerweise von Mail-Clients nicht angezeigt wird, hängt äh, Informationen über, die, über den Key und noch ein bisschen was mehr ähm, dran. Und die andere Seite kann dann einfach, wenn diese Mail so ankam, das nehmen und äh, zum Verschlüsseln verwenden. Das heißt, es gibt keinen Key-Server-Lookup oder irgendwas in der Art. Und die Mail kommt in gewisser Hinsicht über so transportauthentifizierte Kanäle. Also ich mache keinen anonymen Lookup, ich muss diesen Key auch nirgendwo veröffentlichen. Einfach die Tatsache, dass ich eine Mail schicke, erlaubt der Gegenseite sozusagen an mich zu verschlüsseln. Das geht an der Stelle auch, ähm, hilft es in Bezug auf das ähm, Spam-Problem. Weil diese Keys, die sind nicht so leicht äh, zu sammeln weil die sind nirgendwo in dem Sinne zentral vorhanden, wo man sie abrufen könnte, wie auf einem Key-Server oder wie bei Web Key Directory, sondern die befinden sich halt in diesen Messages. Das heißt, die Spammer müssen es irgendwie schaffen, ihre Erzfeinde, weil die E-Mail-Betreiber die e sind sozusagen, die sind ja sozusagen die automatisch diejenigen, die versuchen, gerade nicht es den Spammern einfach zu machen, ähm, von denen irgendwie die Keys zu kriegen, weil die kriegen die Keys natürlich mit. Ich habe eine verschlüsselte, transportverschlüsselte Mail von mich, an, von mir an den Provider. Der Provider hat den Header, also der kennt den Key auch, der sieht ihn sozusagen, während er durchgeht. Und dann wird die Mail weitergeschickt. Und heutzutage ist das meiste schon dann auch über Transportverschlüsselung abgesichert. Das heißt, es kriegt erstmal niemand, auch keiner, der irgendwie in Frankfurt am Denix hängt oder irgendwas, die ganzen Schlüssel mit. So nicht per se. Außer man hat mal wieder irgendwie TLS kaputt gemacht oder so, dann vielleicht doch. Aber ähm, erstmal so grundsätzlich nicht so einfach, für Spammer an diese ganzen äh, Keys ranzukommen. Wie relevant das ist, da können wir auch noch drüber reden. Ähm, die, die entscheidende Geschichte, denke ich, die dann, äh, die bei, sag ich mal, in diesen Autocrypt-Diskussionen eine sehr große Rolle spielt, ist, dass es ähm, dass wir sehr viel in Bezug auf Usability uns überlegen. Also wir wollen ein möglichst minimales System. Wir wollen nicht, dass ein User irgendwas mit Keys entscheiden muss. Kann ich jetzt diesem Key vertrauen oder nicht? Und kann ich ihn importieren oder nicht? Oder will ich meinen Key exportieren? Oder diese ganzen Fragen, die ähm, sind sozusagen nicht massentauglich einfach. Die sind einfach nicht, ähm, da irgendwie ein mentales Konzept zu haben, was irgendwie ein Public Key ist oder so, also ist einfach schwierig, weil was ist ein öffentlicher Schlüssel? Ich habe hier irgendwie so einen Schlüssel, was ist jetzt irgendwie ein öffentlicher Schlüssel? Es ist sozusagen, wenn man nicht irgendwie mit der Mathematik irgendwas zu tun hat oder damit irgendwie was anfangen kann, ähm, dann ist das schon mal ein Problem, da überhaupt anzufangen, äh, drüber zu reden. Leute gewöhnen sich dann dran, ähm, da irgendwie drüber zu reden und einige sagen dann, sprechen dann lieber von Encryption Key, also ein Verschlüsselungs- Key oder manchmal auch eine Verschlüsselungszahl, was tatsächlich ähm, für viele sozusagen ein bisschen einfacher zu verstehen ist, weil mit Zahlen kann man komische Sachen machen, das ist halt eine Verschlüsselungszahl, damit kann ich irgendwas machen, während ähm, sowas wie ein öffentlicher Schlüssel halt keinerlei Assoziationen, die irgendwie hilfreich ist, für einen nicht mathematischen Background hervorruft. Naja, und die die Usability, die zentrale, eine der zentralen Geschichten ähm, bei Usability-Problemen ist ähm, unreadable Mail. Also sprich, ich bekomme eine Mail, die ich nicht lesen kann. Wer hat, also erstmal, wer macht von euch gerade PGP in irgendeiner Form? Okay, und wer hat in den letzten, im letzten Monat 
ähm, entweder selbst eine Unreal-Mail gekriegt oder von der Gegenseite gehört, dass sie ähm, das nicht lesen kann irgendwie. Ah, nicht so viele. Okay. <lacht> es ist auf jeden Fall ein ähm, Problem, was ähm, sehr viel auftaucht. Und es gibt, also wir haben auch Kontakt mit verschiedenen Trainern, also in Venezuela und allen möglichen, äh, gerade auf dem IFF auch viel mit Trainern geredet, die also Leuten PGP beibringen, Aktivisten, Anwälten, allen möglichen Leuten, die, wo das wirklich, wo bei denen die Frage dranhängt, ob sie verfolgt werden oder nicht, ja, also ob ein Staat sozusagen hinter ihnen her ist und sie für irgendwas dran kriegt oder nicht. Und die sagen halt, dass im Prinzip alle sich einig sind, sie brauchen das irgendwie, ja, es ist irgendwie wichtig, weil sonst ihre staatlichen Provider oder andere einfach alles im Klartext direkt da haben. Ähm, aber also sind sich alle einig in dem Kurs, der Trainer und die Leute, die dann halt einen Ein- bis zwei Tageskurs machen oder so. Ähm, und wenn man dann aber danach fragt, nach zwei Wochen, wer von denen macht das wirklich, dann ist es halt in der Regel niemand. Also alle finden es wichtig, aber keiner sozusagen kriegt es wirklich in seinen Alltag integriert. Das stimmt natürlich nicht, ja? Du wolltest... Genau. Nee, also das, ich, mir geht's, Moment, mir ging es äh, darum, äh, sozusagen diese, diesen Usability-Aspekt, dass der sozusagen ähm, einfach ein großes Hemmnis ist. Ne? Und genau, für die Allgemeinheit. Und ähm, es gibt dann noch zusätzlich das Problem, das gibt es in einigen Staaten, dass allein die Tatsache, dass man PGP verwendet, ähm, schon sozusagen ein Problem ist. Oder die Tatsache, dass man einen Rise-Up-Account hat oder irgendwas. Ähm, dass das schon ausreichend ist, um vor Gericht verwendet zu werden, als ja, ja, der ist wahrscheinlich irgendwie, äh, hat irgendwie, äh, ist irgendwie mit irgendwelchen Leuten verbunden, die irgendwas Terroristisches wollen oder so. Ähm, das Problem ist einfach, dass es eigentlich ziemlich viel Bereitschaft gibt, von Leuten da sozusagen Sachen auszuprobieren, aber dass sie mit der ganzen Komplexität die eben mit dieser aktiven Angriffsgeschichte die PGP Classic versucht äh, zu lösen, ähm, oft überfordert sind. Ähm, und dann gibt es noch Device Loss, Key Loss und, und viele andere Geschichten, wenn man es dann wirklich benutzt. Und das eine der Geschichten ist bei opportunistischer Verschlüsselung, dass man im Zweifelsfall, bevor die andere Seite ähm, Mails kriegt, die sie nicht lesen kann, ähm, lieber Klartext checkt. Und das ist sozusagen so ein gewisser Bruch, ähm, weil normalerweise ist es so, naja, wenn ich irgendwie Signal benutze zum Beispiel, dann will ich halt sicher sein, dass äh, das immer verschlüsselt ist. Soll ich mal zwischendurch irgendwie nicht verschlüsselt sein. Mal abgesehen davon, dass sie in Signal diese SMS, äh, Signal Message äh, Geschichte, die verwirrt wahnsinnig viele Leute, dass sie nicht so richtig realisieren, dass die SMS, die sie schicken, auch wenn Signal ihr SMS Messenger ist, natürlich nicht verschlüsselt ist. Das haben sie ja irgendwann abgeschafft, ne? Vor, vor zwei Jahren oder so, dass die SMS verschlüsselt ist. Aber sie machen weiterhin SMS in Signal. Das heißt, wenn man aus irgendwelchen Gründen plötzlich eine SMS schickt, weil man gerade keine Datenverbindung oder irgendwas hat, muss man sehr genau hingucken, was unten das Symbol sagt. Ne? Das ist schon verschiedenen Leuten passiert, dass sie dann dachten, es wäre verschlüsselt, war es aber nicht. Ähm, also dieser Mix, der wird allgemein hin als was Negatives ähm, empfunden. Bei E-Mail ist es allerdings nicht so unbedingt der Fall, weil bei E-Mail ist es so, dass eh erstmal alle irgendwie von Klartext ausgehen und je nachdem, was ich dem User tatsächlich anzeige, ähm, auch nicht die Erwartung da ist, dass alles immer komplett verschlüsselt ist, so unsichtbar quasi. Ähm, und die die wesentliche Geschichte bei dem, ähm, bei dem Verhindern von unleserlicher Mail oder von Mail, die man nicht lesen kann, ähm, ist eben das Bedenken von was passiert bei, bei ähm, Device oder Kilos und was passiert bei, und das ist das große Thema bei E-Mail, ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der Benutzung von verschiedenen Geräten. Wobei ein Gerät zum Beispiel auch ein Webbrowser ist in dem Fall. Also einfach Multi-Device. So wird das ähm, angeführt. Und das ist eben, wenn ich irgendwie einen K9 habe, ähm, also der Vincent von K9, der ist zum Beispiel auch bei den Autocrypt-Geschichten dabei, ähm, der, der Android-App. Ähm, 
wenn ich dort äh, jetzt das mache, was auch immer, ist ganz egal, ob ich Pep mache oder irgendwas, und dann habe ich aber noch meinen Webmail-Account, über den ich auch noch reingehe, dann kriege ich plötzlich ein Readable Mail. Also ich schicke irgendwie was raus, ich habe mein, sei es mein Header oder Pep Engine, egal. Die andere Seite sieht das und will dann verschlüsseln an mich. Und ich kann das aber dann in meiner Webmail nicht lesen. Und das ist für jemanden, der jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel Aufwand reinsteckt, äh, sein E-Mail-Setup zu verstehen und was genau mit der Verschlüsselung ist und so, nervig. Dann, dann sage ich unter Umständen einfach, ich schalte es ab. So, weil irgendwie kann ich die Mail nicht lesen und das nervt mich. Und äh, diese Probleme, da sind wir in, sage ich mal, ist der Grundansatz in Autocrypt auf jeden Fall ziemlich defensiv. Also sofern wir nicht sicher wissen, dass das ähm, dass, dass auf mehreren Devices das gelesen werden kann, lieber nicht äh, der anderen Seite empfehlen, an mich zu verschlüsseln. Ich würde jetzt da mal an der Stelle ähm, direkt in so eine sozusagen eine Usability oder eine UI, die wir gemockt haben, ähm, mal reingehen. Da bräuchte ich mal den Bildschirm zu, damit das vielleicht etwas konkreter wird, wie das dann aussieht. Ja. Im Prinzip könnten wir es auch so machen, wenn irgendjemand hier auf meiner englischen Tastatur sich bereit findet. Ähm also, ich brauche einen Freiwilligen, der sich mal in dieses User-Interface setzt. Oh, ist noch nicht da. Ach so. Jetzt kommt was. Ich muss noch kurz Mirroring einstellen. So. Also, eine Freiwillige, einen Freiwilligen. Der einfach nur kurz, ich sag gleich was dazu. Das ist sozusagen das ist der neue Mail-Client. Super simple. Ähm, hm? <lacht> das ist nicht schwer. Also es ist so. Dir wurde gesagt, Szenario. Ja. Dir wurde gesagt, dass du jetzt einen autocryptfähigen E-Mail-Client hast, ähm, den du jetzt gerade installiert hast. Und dir wurde auch gesagt, dass du das in den Settings irgendwie einschalten musst. Und einer anderen Person, Bob, die heißt zwangsweise Bob und du bist Alice. Ähm Ach so. Ja, kann ich. Control ist bei mir Funktion. So? Oh. Gut. Genau, also dir wurde gesagt, dass äh, du jetzt einen autokryptfähigen E-Mail-Client hast und dass du in den Settings äh, das einschalten kannst und dann anfangen kannst, anderen Leuten Mails zu schicken. Und wenn die das auch haben, also wenn die auch einen Client haben, der Autokrypt kann, dann würde das mit der Encryption sehr einfach sein. <lacht> Du kannst sprechen dazu, ich kann dich auch übersetzen. So, jetzt hast du gerade enabled, genau. Ähm, ich will möglichst wenig sagen. Also, ähm, du sollst eine Mail schicken, jetzt musst du sozusagen selbst äh, gucken. Ja, da kannst du zwischen Alice und Bob wechseln. Also, das sind sozusagen nicht wirklich jetzt zwei Bildschirme, sondern äh, wir gehen dann, wir wechseln dann, wenn die Mail geschickt ist. Ähm, ups. Genau. Naja, ja, genau. Du musst nochmal nach oben scrollen. Da. Aber, ja. Ja, das ist halt mit der Usability immer irgendwas klappt nicht. Sagt ihr Bescheid, wenn er soweit? Jetzt stabil? 
Gut. Dann würde ich jetzt wahrscheinlich eine Mail schreiben. Ne? Also du musst an Bob schreiben, es ist ein bisschen, also es ist ein bisschen eingeschränkt. Ähm das musst du einfach lesen, ich sage jetzt nichts. Ja, es ist wahrscheinlich ein Tick zu unten ist ein Scrollbalken, also oder einmal Control Minus. Es fehlt nicht viel, also es fehlt nur ein bisschen. Genau. Ja, das ist, äh, das ist nicht, das ist, das ist Englisch und ich kann dir äh, auch Deutsch anbieten. So. Mhm. Muss jetzt, Chipfehler sind egal. Okay. Genau, senden musst du noch, ja. So. Also, Alice hat Bob eine Nachricht geschickt mit Subject Hello. Und jetzt müsste eigentlich noch jemand anders... Ähm <lacht> jetzt musst du changen auf Bob. Genau. Genau, du bist schon auf der Mailbox gerade und dann... Okay. Ja, das Y ist, äh, sorry, das Y ist gerade kaputt. Also das, ähm du bist als Bob eingeloggt, ne? Weißt du? Mhm. Mhm. Es gibt da keinen Save-Button, also. Ja. Genau. Jetzt hat Bob, es ist, changen die Pfeile einfach, ne? Also. Mhm. Ihr seht jetzt hier auch an dem äh, Symbol, ne, dass diese Mails hier jeweils verschlüsselt sind. Also, ist halt ein UI-Mockup, aber. Und jetzt auf, bist du als Alice eingeloggt oder als Bob? Ist, wenn du als Bob eingeloggt bist und dir die Nachricht von Alice an Bob, also die anschaust, dann steht hier eben Message was encrypted. Also das ist sozusagen grundsätzlich der, vielen Dank, <lacht> das, Das ist derzeit das, was ähm, sozusagen wie das gedacht ist. Also das müssen User irgendwie verstehen. Das ist natürlich ein bisschen so, man muss irgendwie eine Mail schicken und wenn man quasi irgendwie so einen Contact schon established hat dann und der hat auch Autocrypt, dann muss das nur irgendwie enablen und dann kann ich einfach encrypten. Also sprich, keine, es sind keine Sachen über Keys irgendwie da, es sind keine, ähm, also man muss nicht irgendwie verstehen, was Keys sind oder sowas, sondern ähm, hat es halt auf der Ebene. Es gibt eine Sache, die interessant ist, ähm, du bist gleich hingegangen und hast ähm, I prefer encrypted und das ist auch der Grund, warum bei dem Reply, also wenn ich jetzt eine Mail schicke als Bob an Alice, dann defaultet das auf encrypt. Ja, also dann habe ich sozusagen einfach nur, weil ich Alice eingegeben habe und ich habe den Key. Ähm, und Alice hat in ihrem Setting gesagt, I prefer to receive encrypted mail. Ähm, deswegen ist der Default hier encrypt. Was du übrigens nicht gemacht hast, glaube ich, <lacht> ist ähm, zu gucken, was da steht, weil niemand liest irgendwelche Sachen, die sozusagen... Ähm, 
weil hier steht, please enable AutoCrypt on only one device. Und hier heißt es, AutoCrypt will encourage your peers to send you encrypted mail. Ne? Und das ist noch nicht ganz ausgereift. Also wir wollen da noch weitere Usability-Tests machen. Weil das Problem ist jetzt folgendes, ähm, dass ähm, wenn ich jetzt ein zweites Device habe, dann kann ich derzeit, also mit dem AutoCrypt Level 0, wie wir das nennen, ähm, nicht einfach... Ähm, ich kann nicht sozusagen auf zwei Devices das betreiben. Ja, ich kann es nur auf einem Device betreiben, weil wir haben quasi so ein schrittweises Vorgehen. Wir wollen jetzt in den nächsten Monaten das quasi in verschiedenen Clients äh, releasen und äh, im nächsten Schritt dann äh, Multi-Device automatisiert unterstützen. Da sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Der Punkt ist halt hier in den Settings, dadurch, dass hier jetzt steht in den Advanced Settings, ähm, I prefer to receive encrypted mail, dass tatsächlich die andere Seite immer defaulten wird auf encrypted mail. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Webmailer habe, der kein Autocrypt kann, dann kriege ich da halt PGP-Messages. Dann kriege ich da sozusagen encrypted messages und kann sie nicht lesen. Und das ist auch der Grund, warum das unter Advanced Settings ist und äh, hier sozusagen normalerweise gar nicht aufklappt und man Leuten halt einfach nur sagt, mach Enable und das war's, weil der Default ist tatsächlich äh, nicht sozusagen, dass weder das noch das, sondern der Default ist, dass ähm, jeder wählen kann, ob er verschlüsseln will oder nicht. Das ist der Default. Und bei Default heißt das, äh, es ist nicht verschlüsselt. Ja? Das heißt, wenn Alice Bob eine Mail schickt und hat ähm, in ihren Settings eingestellt, ähm, nichts eingestellt quasi, keine Preference, dann wird Bob, wenn er schickt, dann wird dieser Button, wir können das auch kurz machen, das müsste eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt als Alice mich einlogge, ähm, in den Preferences, die Advanced Settings, das hier zurücknehme und dann ähm, eine Mail schreibe, das ist noch wichtig jetzt, an Bob. Ähm, hallo? Ich kann auch immer von Hand das Encrypt wieder rausnehmen. Ja, das ist auch eine Sache, eine Entscheidung, die wir getroffen haben, weil Menschen in der Regel teilweise Sachen wissen, die Maschinen nicht wissen. Wie zum Beispiel, dass irgendjemand gerade auf Reisen ist und sowieso nur Webmail hat. Und es einfach keinen Sinn macht, jetzt gerade zu verschlüsseln. Solche Situationen gibt es halt. Ne? Und da ist es dann halt schwierig, wenn die Maschine das einfach entscheidet und ich kann es quasi überhaupt nicht mehr ändern. Ja? Also man könnte jetzt sagen, nein, wenn man encrypten kann, dann muss man bei encrypten bleiben. Ähm, aber das ist eben aus der Usability-Perspektive eine Sache, wo wir gesagt haben, Wichtig ist, dass die Leute ihre Messages lesen können. Ja, das ist sozusagen deren ähm, Interesse. Und wenn sie quasi keine Möglichkeit kriegen, irgendwas zu schicken und die andere Seite kann es lesen, ähm, auf ihrem Webmail-Client zum Beispiel, dann ist das nervig. Dann nervt mich dieses Feature sozusagen und ich werde es möglicherweise einfach deaktivieren. Ja. Kann's, kann ich es deaktivieren, ohne Zugriff auf meinen privaten Schlüssel zu haben? Ja. Das ist einfach, wie meinst du, du meinst jetzt... Also, ich kann auch für mich deaktivieren, indem ich eine E-Mail als Team abschicke? Nee, normalerweise nicht. Weil diese Mail normalerweise überhaupt nicht ankommen wird. Also, zum Beispiel Gmail macht zum Beispiel äh, DKIM, ja, Domain Key Identified Mail. Das heißt, das ist eine Signatur. Das heißt, wenn du jetzt einfach eine Mail schickst in meinem Gmail-Account-Namen, dann wird das normalerweise von meinem Mail-Provider einfach gar nicht an mich durchgereicht. Du schickst... Bei mir wahrscheinlich nicht. Und bei Google glaube ich auch nicht, weil Google, Google macht ja auch eine decam verification ne? Also ich glaube nicht, dass du einfach ein... Also Probier es einfach mal. holger.krekel at gmail.com und schick mir eine Mail. Ähm. Also die, ähm, 
Die Grundgeschichte ist, dass wir sagen, ähm, der derzeitige Zustand ist Cleartext. Und wir wollen so viele, das ist das, was wir machen wollen, wir wollen so viele wie möglich Cleartext-Messages mit Encrypted-Messages ähm, ersetzen, also das möglichst viel verschlüsselt ist, aber unter der Restriktion, dass es die User nicht nervt. Dass sozusagen nicht irgendwie irgendwie die Flows unterbricht und man irgendwas nicht lesen kann und genervt ist einfach, ne? weil das dann meistens das zum Abschalten führt. Ähm, und das heißt, an der Stelle fällt derzeit, aber das ist aber noch Pending Usability Tests, äh, glaube ich nicht, dass jetzt zum Beispiel bei K9 oder anderen dann nochmal extra eine Warnung hochpoppt oder so. Du wirst halt immer diesen, also jetzt hier ist das natürlich irgendwie so dargestellt, also wie das ganz genau visualisiert wird, das hängt natürlich auch von dem Kontext ab, weil das in Enigmail anders aussieht als in K9, was halt einen viel kleineren Screen hat und sowas. Ne? Aber das sind, genau, also ich sag mal so, ich, das, das, das Ding ist jetzt nicht gemeint als visuelles, als visueller Prototyp. Ne? Es ist sozusagen eher, um das Konzept zu verstehen und so ein bisschen den UI-Flow. Wie das genau visualisiert wird, das ist dann wirklich auch sehr Mail-Client-spezifisch. Weil das eben, also der, der Vincent zum Beispiel, also auf, auf einem Android- oder auf einem iOS-System denkst du da ganz anders drüber nach als irgendwie in der Desktop- oder Webmail oder irgendwas Geschichte. Muss man dann sozusagen sehr spezifisch dann da lösen. Ne? Und das hier ist quasi nur so ein ähm, vom Flow her. Ich würde es gerne kurz einmal machen, dass äh, ich die Preferences habe ich jetzt geändert. Jetzt will ich eine Mail schicken. Ähm, Bob, hallo zum zweiten. Ja, was auch immer. Ähm, Ja. So, die ist weiterhin verschlüsselt, weil Bob hat gesagt, er will prefer encrypted. Ne? Also Bob hat gesagt, er will prefer encrypted. Ähm, ich gehe jetzt noch, also ja, das ist ein kleines, eine Kleinigkeit, es gibt noch ein Feature, das will ich jetzt aber gerade nicht sofort erklären. Ähm, ich gehe nochmal auf Preferences und mache bei Bob auch mal zur Symmetrie, äh, schalte ich das ab? Hm? Hatte ich das... Bei Alice auch abgeschaltet. Ich habe es aber beiden abgeschaltet, okay. Ähm, hier hat jetzt Alice Bob eine verschlüsselte Mail geschickt. Das Ding ist, wenn man da replied, dann sagt ähm, die Autoscript äh, Specification, soll man unabhängig von dem Setting, was da kam, innerhalb der Encryption-Geschichte bleiben. Also wenn es sozusagen encrypted war und ich mache einen Reply auf eine encrypted Mail, ist sozusagen die Recommendation, dass man encrypted bleibt, auch wenn die das Setting von der von der Person, also von von äh, von Alice in diesem Fall eigentlich oder von Bob äh, eigentlich sagt, ich I prefer to not receive encrypted mail, aber die war ja explizit encrypted. Das heißt, darauf encrypted zu antworten ist sozusagen normalerweise guter Stil ähm, und Deswegen ist jetzt hier dieser Encrypt-Button auch enabled. Ich nehme den jetzt aber mal raus. Ähm, das war jetzt unverschlüsselt. Und wenn ich das, ich kann das sozusagen forcen und jetzt ist, oh, jetzt habe ich Alice an Alice geschickt. Naja. Ähm, ich schreibe mal eine neue Mail, damit das nicht... Ja, Moment. Ähm... <lacht> Was hast du? Ja, ja, gucken wir gleich. Ähm ohne Preferences, äh, ohne, ohne Prefer Encrypt. So. Ähm, und wenn ich jetzt auf hier, wenn jetzt hier Bob diese Mail sieht, ich muss kurz hier zurück, wenn jetzt Bob diese Mail sieht, dann ist tatsächlich auch der Reply nicht encrypted, weil jetzt sind sozusagen beide wieder auf dem Status, dass sie das preferen, das nicht zu kriegen und die Idee dahinter ist, das ist eben speziell diese, sage ich mal, Level 0 Geschichte, dass wir das in verschiedene Levels ähm, aufteilen, ähm, die Idee dahinter ist, dass ähm, wir auf jeden Fall den Schlüsselaustausch im Background haben, dass der sozusagen schon mal funktioniert und dass die User so eine Art von Handlungsfähigkeit haben in Bezug auf, ähm, sie können jetzt Encryption verwenden, 
Aber es ist noch ein bewusster Akt, das ist nicht bei Default sozusagen. Da muss ich schon zu den Preferences gehen und sagen, ich möchte das immer so haben. Und äh, das machen wir deswegen, weil wir eben in Level 0 noch keinen Multi-Device, wir haben noch keinen Pairing zwischen zwei Devices. Da haben wir zwar schon Diskussionen und wissen auch schon ungefähr, wie wir es machen wollen, aber ähm, das ist sozusagen in Level 0 noch nicht da, sozusagen eine andere Komplexitätsstufe. Und, ähm, und deswegen machen wir das derzeit so, dass die Entscheidung tatsächlich ähm, eine bewusste ist. Und es kann auch sein, dass sich im Zuge der Deployments das zeigt, dass das auch erstmal eine Weile so bleiben wird. Weil es gibt alle möglichen Situationen, die Leute haben, welche Mail-Clients sie verwenden. Und letztendlich äh, wissen sie das selbst dann ganz gut. Also ich habe in meinem Setup zum Beispiel, weiß ich, das ist okay. Da habe ich Prefer Encrypt Yes. Also ich will, ich sage allen, ja, ja, verschüttelt einfach, ist alles okay, ich komme klar. Ähm, aber das wird nicht für alle gelten. Und bei Default sollte es halt nicht gelten in Level 0. Ähm, genau. Eine Sache, die hier nicht in dem, äh, die hier noch nicht drin ist und die wir jetzt im März äh, bereits einigermaßen sozusagen im Konsens diskutiert haben, ist, ähm, dass wir in Level 0 noch eine Sache hinzufügen, die wichtig ist. Das nennt sich äh, Transfer Key. Also wir wollen Leuten ermöglichen, dass sie manuell quasi ein Pairing betreiben. Also die ganzen, sage ich mal, Multiplikatoren, die vielleicht schon PGP-Keys PGP haben äh, und das vielleicht anderen Leuten beibringen wollen, wie sie jetzt zum Beispiel dann Autocrypt nutzen oder so, die sollen halt in der Lage sein, auch in ihrem eigenen Setup das zu benutzen. Und, ähm, und dazu ähm, brauchen sie aber irgendwie die Möglichkeit, diesen Key auch auf ihr, auf ihr anderes Device zu bringen. Ja, also wenn ich in K9 mit Open Keychain, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, Open Keychain in Android und so, äh Dominik, ähm, wenn ich da den Key importieren will und ich habe ihn aber in Enic Mail äh, erzeugt, irgendwie, dann muss ich ihn ja irgendwie rauskriegen. So. Und wenn wir jetzt noch kein Multi-Device-Pairing haben, was etabliert ist, ähm, dann müssen wir irgendeine Möglichkeit geben. Das heißt, das ist noch eine Sache, die bei der Konfiguration hinzukommt. Also abgesehen von dem, was ihr gesehen habt, wird es noch einen Button geben, ähm, der halt Transfer Key heißt und der erzeugt ein bestimmtes spezifiziertes Format, was dann von allen Muas gelesen werden kann, die Autocrypt ähm, unterstützen und das kann man dann entweder auf irgendwie Storage tun oder auf einen USB-Stick ähm, und halt zu dem anderen Device irgendwie transferieren oder irgendeinen anderen Kanal, den man sich ausdenkt ähm, und das wird auch mit einem Backup-Code laufen, also sprich so eine Art von Passphrase. Ja, ähm, die ich verwende. Ähm, und das bedeutet, dass ich diese Mail, die wird dann, das ist eine sogenannte Self-Send-Mail, das heißt, wenn ich äh, meinen Key generiere als, als Autocrypt-Client dann ähm, und einen Transfer-Key mache, dann kann ich wählen, dass das an mich selbst geschickt wird. Und damit taucht es in meinem IMAP-Folder auf, meiner Inbox. Ja? Damit kann der andere Client kann das feststellen, dass da plötzlich diese Mail ist. Und kann halt diesen Key lesen und bei sich importieren. Das ist sozusagen so die, die Grundidee. Aber das ist halb manuell. Das ist sozusagen in Level 0 ist das nicht ähm, jetzt irgendwie komplett automatisiert. Das Einzige, was, was wir da machen, ist quasi das Format zu spezifizieren. Und dann hängt es ein bisschen von den verschiedenen Muas ab, wie sie das genau ähm, dem User anbieten, wo er das hinbringen kann. Also sei es Copy-Paste oder sei es irgendwie, weil auf dem Android hat man nicht unbedingt einen USB-Stick und so. Das ist ja alles ein bisschen unterschiedlich. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass die Leute, die sich einen Multi-Device-Setting herstellen wollen, dann in der Lage sind, irgendwie das, was sie aus dem Programm rauskriegen, zu dem anderen Device irgendwie zu bringen. Und das ist dann die Geschichte, die ähm, in Level 1 automatisiert sein soll. Also, dass ich da sagen kann, wenn ich einen Level 1 Client installiere, dass der automatisch den anderen Level 1 Client bemerkt, dass der da ist, wahrscheinlich über IMAP. Und ähm, dann die Synchronisation zwischen denen Ende zu Ende verschlüsselt, also zwischen den beiden Mail-Clients, ähm, der Key ausgetauscht wird. Und dann muss ich mir als User auch keinen Backup-Code oder irgendwas merken. Es wird einfach quasi äh, auf das andere Device gemacht. Und das Pairing findet dann noch über einen, ähm, in so einem typischen Diffie-Hellman nochmal zahlengesicherten, äh, also wo ich quasi, wo ich quasi Passwords äh, verifizieren muss zu so zwei Zweimal, zweimal vier Zahlen, dass die auf beiden Devices gleich aussehen und sowas. Ne? Das kennt ihr wahrscheinlich. Aber das ist eben Level 1 und wir haben uns deswegen entschieden, das so zu teilen, ähm, weil die meisten Mail-Clients, die derzeit entwickelt werden, werden auf relativ wenig 
sage ich mal, Manpower entwickelt. Ja, das das E-Mail-Ecosystem ist jetzt nicht so, dass irgendwie fünf Leute fulltime an Enigmail sitzen und irgendwas machen. Wahrscheinlich kennen auch einige von euch die etwas vertrackte Situation mit Thunderbird, was seit zwei Jahren so Mozilla irgendwie loswerden will und was sozusagen nicht so richtig ähm, in eine größere Weiterentwicklung kommt und auch eine relativ alte Software ist. Und das heißt, ähm, größere Änderungen zu machen, ist für die meisten Mailprogramme jetzt nicht mal einfach so eine Sache, die sie mal eben machen können in ein, zwei Monaten. Und deswegen haben wir quasi diesen Cut gemacht und haben gesagt, okay, wir machen erstmal den ersten Schritt ähm, und gucken halt, dass das dann gut funktioniert. Kriegen auch ein bisschen mehr Field Experience von dem, wie das läuft. Und den zweiten Schritt, ähm, der basiert dann eben auf diesem, dass man schon das äh, Transfer-Key-Format definiert hat. Das wird dann weiterhin gelten, nur es wird dann eben automatisiert ausgetauscht zwischen den äh, Devices. Aber der Teil fehlt in, in Level 1. Genau. Ähm also ich denke, dass diese, diese Spezialität, dieses mit dem Prefer Encrypt, das ist eine Sache, auf die haben wir sicherlich sowas wie 30, 40 Prozent unserer Diskussionen drehten sich um dieses Thema, wie man das genau macht. Ähm, mit dem Prefer Encrypt ähm, und auch Multi-Device. Und das ist eine Sache, die zum Beispiel bei, ähm, bei WKD, also Web Key Directory, also was die NUPG leute machen mit diesem Provider-Lookup und so, die da halt erstmal nicht dabei ist. Ne? Also das, da gibt es sozusagen, ich habe den Key und dann verschlüssel ich halt einfach und ob die andere Seite damit klarkommt oder nicht, ist halt nicht mein Problem sozusagen. Ich verschlüssele halt, weil ich habe ja den Key. So, das heißt, diese, dass, dass da sozusagen User irgendwie kommunizieren können miteinander auf der Ebene, was sie eigentlich wollen in ihrem Setting, das findet da nicht statt, könnte aber theoretisch stattfinden. Also da reden wir auch mit äh, Leuten, die da interessiert sind aus dem Umfeld. Und äh, bei PEP bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube, da ist auch so eine Präferenz, wenn man den Key hat, zu verschlüsseln, oder? Ja, ja, genau. Und das ist halt eine Sache, da gibt es sicherlich eine Differenz sozusagen, dass wir da eben aus unseren Usability-Überlegungen da nicht so ein Freund von sind, einfach immer alles automatisch zu verschlüsseln, weil das halt in realen Situationen Leute einfach extrem nervt dann. Ähm Wenn du meine Verschlüsselung ausschalten kannst... Nein, wir werden noch sehen, ob die Mail ankam. Ich weiß es nicht. Moment, was, was hast du gemacht? Du hast einfach irgendeine beliebige From-Adresse genommen äh, mit deinem... Nein, nein, aber du hast das über deinen eigenen Mail-Server, der also schlecht konfiguriert ist, weil eigentlich soll das zurückweisen, aber gut, ja. Ah, okay. Ja, ja, gut, aber da, sind die, da, da haben, die, haben die großen Provider noch nicht andere Policies, ne? Das kannst du mit Gmail nicht machen. Aber ich kann das mit Gmail nicht machen. Okay, sag du mal. Kam nicht an. Ja gut, aber Inria würde ich jetzt auch nicht unbedingt einen guten Mail-Server. Klar. Ja. Genau. Ja, 
Ja gut, ich meine, die andere Frage ist, ob man als, als Mail-Client sich irgendwie überhaupt äh, Spam-Mails anschaut im Hinblick auf irgendwie ähm, Keys rausziehen. Ne? Wahrscheinlich wird man Sachen, die als Spam klassifiziert sind, sich auch gar nicht anschauen, weil es ist relativ klar, dass da irgendwie wirres Zeug drin stehen kann. Aber klar, ich meine, das Problem ist... Hm? Ja, ja, mache ich gleich. Ich würde jetzt ganz gern, also... Ich gucke nicht so gerne in meine Mailfolder, während es... Weißt du? Ja. Es war, ja, ist im Spam-Folder gelandet, genau. Also Gmail sozusagen akzeptiert das so nicht, ne, so ohne weiteres. Ja, also das wäre jetzt, also ich sag mal so, Autocrypt hat schon das Ding, dass man, das, ich denke, das, ich weiß nicht, ob es da explizit steht, aber es ist relativ klar, dass wir... Ich habe es gerade bei mir getestet, bei mir kommt es in der normalen Inbox an. Mhm. Hm. Ja gut, aber ja, okay, also ähm, es ist sicherlich wahr Genau. Also vielleicht ein, ein Schaubild, äh, diese Alice Bob Geschichten, die wir gemacht haben, jetzt auch die ähm Englisch. Ähm, Images, also hier gibt es, ich weiß nicht, ob das groß genug ist. So sieht das sozusagen in den, äh, also links ist äh, Alice. Ist das so noch groß genug? Nee, ne? Okay. Also wenn Alice Bob hier eine Mail schickt, dann ist dieser Autocrypt-Header dabei und da steht eben, abgesehen von dem Key, das ist so ein Base64-encodeter binärer PGP-Key, ähm, steht hier eben noch das Prefer Encrypted Yes in dem Fall. Also sprich, die andere Seite soll an mich verschlüsseln. Ja, ja, Moment, aber zum Beispiel jetzt, wenn das, wenn das zum Beispiel eine, eine also wenn jetzt zum Beispiel, ich, das Problem ist jetzt also Inria, der, der Mail-Server von Inria, keine Ahnung, ne? aber wenn ich, also wir gucken uns halt an, was irgendwie Posteo, was macht Web.de, macht, was macht Gmail, was machen die ganzen großen Mail-Provider und da wirst du ein Problem haben, hier ähm, eine Gmail-Adresse zu haben und das zum Beispiel an eine Posteo-Adresse zu schicken oder an irgendwelche anderen. Die werden diese Mail nicht, also da kannst du nicht einfach im, im Namen von Gmail, die immer Dickim signieren und was die Provider miteinander abchecken, einfach so Sachen schicken. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwelche Setups gibt wie von Inria und CTC, wo man das doch irgendwie hinkriegt. Ne? Aber wir gucken halt schon auf die Provider. Das heißt, ähm, also auf die großen Provider, was wie diese da sozusagen die Praxis ist. Ja, ja, SPF, genau. Aber er hat gerade eine für mich empfangen und mir angezeigt, die nicht vom Google Server gekommen ist. Ja, und vor allem will ich doch vielleicht auch eine Gmail-Adresse, die ich besitze, aber. Ja, das ist der Punkt. Also, kommst du auch da nicht vor? Will ich auch vielleicht auch mal mit meinem Privat-SFTP rausschicken? Ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt hier einen Treffen, wo ich jetzt meine Gmail-Adresse Also, eine Sache, die wir... Ja, 
Aber das kommt halt, also das, das ist sicherlich eine Sache, die auf jeden Fall sozusagen in der Praxis getestet werden muss. Ein Problem ist auf jeden Fall, das hatten wir in unserer Gruppe auch. Ne? Wir sind natürlich von den Leuten, die da zusammenkommen, äh, also eben aus Enigmail, K9, Mailpile, äh, diverse andere Geschichten, die ähm, es sind natürlich Leute, die irgendwie mit Mail schon ewig Sachen machen, die irgendwie verschiedene Mail-Server benutzen, verschiedene Identitäten haben. Ich habe auch irgendwie vier verschiedene Mail-Accounts, die ich benutze und sowas. Das ist aber nicht das, was normalerweise Leute machen. Ja? Also das heißt, ähm, die meisten Leute ähm, haben halt nicht die Setups und haben auch nicht Linux und haben auch nicht alles Mögliche. Ne? Und das Problem ist halt, wenn ich jetzt in der Diskussion damit anfange, naja, ich nehme jetzt hier diesen CCC und dann irgendwie in, in RIA und irgendwelche Mail-Server und dann klappt das nicht und so. Ähm, das ist ein Problem, das muss man sich anschauen, aber man muss sich auch immer anschauen, was ist sozusagen der etwas allgemeinere Kontext. Ja? Also was haben Leute wirklich, weil so Provider wie Gmail und auch äh, GMX die haben natürlich ähm, was dagegen, dass Sachen mit falschen From verschickt werden, wegen Phishing und sowas. Ja? Also weil das, da kommen sozusagen Leute an Viren und alles Mögliche. Und ja, ja, genau. Und das ist, insofern ähm, ist auch die Frage, wo sich das hin entwickelt. Und meiner, meiner Ansicht nach in den letzten Jahren sind die ganzen Policies da tendenziell alle eher strikter geworden. Also die. Mhm. Ich weiß, ja, ja. 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 Mhm. Kann ich es verwerfen. Ja, ja, das ist prinzipiell, also vielleicht ganz kurz für die, die es jetzt nicht, noch nicht so ganz gut äh, kennen, was äh, auch um Phishing zu vermeiden und genau dieses, dass irgendjemand einfach eine From-Adresse nimmt, die nicht stimmt, haben halt äh, verschiedene Provider das eingeführt, dass sie ähm, eine Signatur auf die Header machen, genau wie du gesagt hast. Ähm, das heißt Domain Key Identified Mail. Das heißt, da steht im Prinzip im DNS für den Provider einen Public Key in einer bestimmten kanonischen Weise, wo ich also rankomme. Und dann kann ich also, wenn ich eine Mail kriege, wo ein bestimmter From steht, nachgucken, ist die Signatur korrekt? Das heißt, ist, ist diese From-Adresse tatsächlich von dieser Domain gekommen? Ja. Das wurde vor drei Jahren oder fünf Jahren oder sowas, standard, vier Jahren, fünf Jahren standardisiert und wird von vielen verwendet, nicht von allen, aber von vielen, also von Gmail vor allen Dingen auch. Und ähm, ist aber eine Sache, und da ist sozusagen das Problem, das ist eine Sache, die vor allen Dingen zwischen den Providern funktioniert. Also du kannst sozusagen, ein Provider kriegt von einem anderen Provider eine Mail und der sieht dann dieses, ah, das kommt von Gmail und macht dann diese Verifikation, dass die Header stimmen. Ja. Du kannst aber dann, wenn diese Mail weiter wandert ähm, zum Enddevice, diese dicke Verifikation nicht mehr ganz so stabil machen. Und das liegt daran, dass zum Beispiel Microsoft Exchange, was auch eine Realität ist, ähm, ganz gerne Sachen umschreibt. Ja. Und dann, dann hast du sozusagen, der Provider kann zwar noch checken, dass es dann von Gmail kommt, aber das ist ein Exchange-Server. Und dann schickt er das weiter auf das End-Device und das End-Device guckt dann, ich guck mal, ob die Signatur stimmt und die stimmt dann nicht, weil das sozusagen... Genau. Nee, aber es geht jetzt hier um die Verifikation. Es geht nicht darum, also nehmen wir an, ähm, Gmail würde sich... Mhm. Genau. Genau. Das ist, also in einigen Fällen geht es. Ich sag mal so, du kannst zumindest eine, also es war im Prinzip genau der Ansatz, den ich auch vor einigen Monaten favorisiert habe, aber ich weiß von Leuten, die da ein bisschen mehr drin hängen noch in dem Mail-Ökosystem, die sagen, naja, die kommen auf End-Devices ist nicht ganz so einfach. Also das ist nicht so eine, ähm End-Devices gar keins. Genau. Ah, okay. Provider Level. Mhm. Mhm. Na ja, klar. Also auf jeden Fall sind, äh, sage ich mal, Sachen, die, wenn es, also es gibt nicht nur, das Problem ist gar nicht so sehr, also ich würde sagen, ob man jetzt den Encrypt Default Status auf ja, prefer Encrypt Yes oder No ändert für jemanden. Das ist zwar unschön, aber noch nicht so schlimm, als wenn ich äh, einen Key unterjuble, 
der dann zu Unreadable Mail führt. Dann kann ich also sozusagen einfach euch allen irgendwie Mail, eine Mail schicken ja, und kann ähm, so tun, als wenn die, äh, der Key von SWA sich geändert hat. Und dann das nächste Mal, wenn ihr dann irgendwie ihr eine Mail schickt, äh, kriegt, kann sie es halt nicht lesen. So, ne? Also sozusagen so eine Art Denial of Service an der Stelle. Das heißt, das Problem ist schon klar. Ja? Also wenn ich anfangen kann, einfach wild Mails durch die Gegend zu schicken und die kommen alle an und werden alle gesehen, dann habe ich ein Problem. Und die These, die ich da habe, ist, ähm, das ist zumindest, sage ich mal, im größeren Ökosystem findet das nicht mehr so statt. Ja, du kannst nicht einfach, also jetzt in CC, okay, aber es, du kannst nicht einfach irgendwie als Gmail an, an Posteo einfach irgendeine Mail schicken und ähm, Posteo sagt, ja, ja, passt schon, das kommt von Gmail, alles klar. Sondern die werden über Spam-Auswahlverfahren dann irgendwie zumindest weggeordnet. Und damit sieht sie dann der Mail-Client nicht. Also er würde sicherlich nicht den Spam-Folder, das haben wir schon gesagt, er würde nicht in den Spam-Folder gucken, ähm, um sich die Keys und sowas rauszuziehen. Ne? Also in dem Sinne nicht jede reinkommende Mail, sondern jede reinkommende Mail, die es in meine Inbox schafft, die nicht Spam ist. Ja, Die schaue ich mir an in Bezug auf... Ähm, so, kurz noch einmal zum, Kon 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 zum Konzept. Ähm, also hier ist es im Header, hier ist es im Header und ähm, in, der, in der zweiten Mail, also wenn Alice Bob eine Mail geschickt hat und dann Bob eine Mail zurückschickt, dann, ist bereits, äh, dann kann die bereits verschlüsselt sein weil Alice hat ja schon ihren Key mitgeteilt, ähm, hier. Das heißt, Bob kann dann äh, in dem Fall sofort an Alice quasi im Reply äh, encrypten. Und macht das auch in diesem Fall, weil hier pre Prefer Encrypted äh, jetzt steht. Ja? Ähm, der Vorteil ist, dass ähm, zwar Leute, die ähm, Enigma installiert haben und vielleicht auch K9 mit Attachments, wo ihr Mail-Client anbietet, die zu importieren, was anfangen können, aber die ganzen Leute, die äh, nicht Enigma, das sind ja auch einige, nicht Enigma oder K9 oder irgendeinen der Verschlüsselungsclients haben, die kriegen dann einfach irgendwie <lacht> .eski, irgend so eine komische Datei. Und ähm, das löst bei vielen Leuten Irritation aus, wenn da irgendwelche komischen Attachments sind, weil eine der Geschichten, die Usern erzählt wird, ist, wenn du komische Attachments kriegst, dann ist das ein Spam oder ist irgendwie ein Problem. Ja? Das heißt, wenn du nicht einen verschlüsselten Client hast, dann siehst du quasi in einem, so, und das ist die eine der, es gab, glaube ich, zwei bis drei Sachen, das war ein wesentlicher Punkt, warum wir sagen, wir machen das in den Headern, weil das ist eigentlich eine Sache, die die Mail-Clients miteinander verhandeln, sozusagen. Also das muss der User nicht, der muss keine Keys sehen, sozusagen. Es, ist, es hat natürlich auch den Nachteil, dass für die nächsten, sage ich mal jetzt für 2017, wenn es dann Autocrypt-fähige Clients gibt, dann ähm, können die mit existierenden PGP, wenn ich jetzt irgendein tolles Emacs oder irgendwas anderes, ein Setup habe, wo ich äh, PGP-Sachen mache, dann kriege ich das quasi im Header, kann mit meinem Tooling aber nichts anfangen. Während ein Attachment könnte ich einfach doppelklicken oder irgendwas machen und es würde einfach importieren. Das heißt, da ist dann sozusagen die Interoperabilität mit, der existierenden, mit dem existierenden PGP-Tooling ähm, nicht so gut. Aber da ist halt auch, ähm, ich sag mal so, dass da ist zumindest jetzt von den Autocrypt-Leuten einfach die Ansicht, gut, wir wollen ja viel mehr User bringen auf Verschlüsselung. Das heißt, an der Stelle äh, müssen halt die Leute, die schon PGP-fähige Clients haben, halt ein bisschen was noch in ihrem Tooling machen, dass sie halt diese, ähm, dass sie diesen Key halt lesen können aus dem Header, ja, statt aus dem Attachment. Ist auch nicht so schwierig. Das ist auch der Teil, den ich jetzt noch im Hands-on, weil das Ganze ist in, es gibt eine quasi nicht direkt Referenzimplementierung, aber zumindest eine Implementierung, mit der man auch rumspielen kann und die ich auch in meinem eigenen Mail-Setup quasi in Produktion habe. Aber das ist natürlich auch ein spezielles Mail-Setup. Und da ist es dann einfach so, dass ich dem Tool sagen kann, hier ist die Mail und dann kommt zum Schluss einfach ein Key raus. Ja, oder ich kann den einfach dann in GPG importen. Das heißt, ich kann das in alle möglichen Setups, die das halt irgendwie schon können. Für die Leute, die schon irgendwie PGP-Clients haben, ist der Aufwand nicht sehr groß, einfach diesen Key zu importieren. Ja. Ähm, aber eben aus besagtem Grund ist es nicht einfach ein Attachment, weil das für die meisten anderen User ein Problem ist. Ja. 
ähm, Frage, wie geht ihr denn mit Keys um, die sich ändern? Also wenn mhm. ein Nutzer jetzt ein neues Handy kriegt, mhm. der keine Ahnung hat, der richtet seinen Mail-Account ein, dieser neue Client, den er auch nutzt, mhm. ist auch Autocrypt-fähig, er kriegt aber jetzt einen neuen Key, weil der Autocrypt-Client sagt ihm, erstell doch einen Key, dann kannst du verschlüsselt mit deinen Freunden senden. Ja. Aber natürlich hat er vorher kein Backup gemacht oder es gibt noch keinen QR-Code, weil in den ersten Clients ist das noch nicht drin oder whatever. Mhm. Ähm, was zeigt ihr dann an, wenn ja, ja. sich der Key auf der Gegenseite ändert? Genau, willkommen im Team. Das sind genau die Fragen, die wir auch, äh, wo es sozusagen immer sehr viel drum geht, um dieses, die User macht einfach irgendwas und weiß überhaupt nicht, was er macht und äh, hat einfach ein neues Device und sagt, enable Autocrypt oder ne, was auch immer. Und äh, eine Antwort darauf ist, dass ähm, wir eine Recommendation drin haben. Also das Ganze ist ja, wenn ihr auf äh, autocrypt.org geht, ähm, ähm, und dann hier auf Level 0 Support. Da sind sozusagen die derzeitigen Sachen festgehalten. Ähm, und da gibt es halt eine Recommendation, dass... Ähm, dass wenn, wenn ein Autocrypt-Client, ein Autocrypt-fähiger Client quasi anfängt zu arbeiten, also ein neues Release, irgendwie Autocrypt oder ein neues Device, egal, ähm, dann soll der die Inbox checken und gucken, ob ähm, sozusagen schon Mails rausgeschickt wurden. Der, hat ja, der muss ja irgendwie Zugriff kriegen auf IMAP, muss ihn ja irgendwie konfigurieren über Autoconfig oder wie auch immer. Und in dem Moment kann er schon mal feststellen, dass zumindest schon mal ein Autocrypt äh, Client aktiv war. Ja? Das ist schon mal eine, ein Indiz sozusagen, dass ich vielleicht nicht einfach nur den Default-Screen zeige. Und das Zweite ist, ähm, dass wenn der einen neuen Key generiert und den dann dranhängt, dann wird der in Zukunft benutzt werden. Und es gibt auch keine Warnung. Ja? Also sprich, wenn Alice ein neues Device hat und dort eine äh, und dort Autocrypt einrichtet, sich einen neuen Key generiert und dann Bob eine Mail schickt, genau jetzt in unserem Szenario, dann wird Bob einfach diesen neuen Key nehmen. So, der wird sich also nicht irgendwie jetzt wundern oder so, wird einfach sagen, na gut, gibt irgendwie einen neuen Key, weswegen auch immer, und äh, den nehme ich jetzt einfach. Das ist sozusagen genau der Punkt, warum das so, warum die sich nicht um aktive Attacken zu kümmern, ist an der Stelle natürlich massiv vereinfacht, ne? weil sonst würde man sagen, da kann der Provider ja einfach mal einen anderen Key dranhängen und dann habe ich ein Problem. Ne? Ja. Natürlich ist es Clients unbenommen, da trotzdem eine Warnung anzuzeigen oder irgendwas. Ne? Das ist sozusagen, aber man kennt es von Signal und Usability Studies zum Beispiel, dass halt, äh, wenn man in so einer Gruppe ist, äh, in Signal mit zehn Leuten und oder 20 Leuten, ich habe das oft gemacht, ähm, und dann alle möglichen Leute äh, ihre Keys wechseln, weil sie ein neues Handy haben und so weiter. Und wer macht dann wirklich die Verifikation, die angeraten ist von Signal? Ja, dass es dann irgendwie sagt, oh, da hat sich irgendwas geändert, das ist irgendwie rot oder hat irgendwie einen, eine Warnfarbe oder so. Aber das macht man in der Regel nicht. Ne? Das macht kaum jemand. Man sieht dann quasi diese sich ändernden Keys und denkt sich, ja, so <lacht> wird schon passen sozusagen. Verify, okay. Da gibt es sehr interessante Studies zu, wie User tatsächlich darauf reagieren. Das ist total fatal. Ich habe noch eine kleine Nachfrage dazu. Nur, also ja, ich weiß, die Nutzer schauen sich das nicht an und nutzen es einfach. Was dann aber auch dazu führt, man kann ihnen jeder Art Key unterschieben. Mhm. Ähm, ich kenne es nur jetzt aus meiner Praxis, weil ich halt einfach in der Woche so drei bis fünf Keys unterschreibe, weil wir das halt relativ heftig nutzen. Ähm, und ich habe neulich einen Kollegen gehabt, von dem ich einen Key unterschrieben habe, der mir extra gesagt hat, bitte geh auf den Key-Server, ich meine, ich mache das eh immer, und prüf, prüf gegen den ganzen String des Hashes für den PGP-Key, weil nämlich äh, er in so einem Bot-Run dabei war, der mhm. über die Key-Server gelaufen ist. Und äh, da gab es einfach einen Bot-Run, der über, der über diverse Key-Server gelaufen ist und versucht hat, die letzten acht Stellen des... Äh, Hashes eben nachzubauen und eine Collision ja. zu bilden. Und das ist ihm für, für, der, für dessen Key auch gelungen. Das heißt, mhm. es gibt jetzt nicht zweimal nur seinen Key unter der E-Mail-Adresse auf dem Key-Server, sondern die letzten acht Stellen passen auch genau zusammen. Ja, äh, das schön. heißt, äh, da gibt es schon Probleme im aktuell bestehenden System, die ja. extrem problematisch sind in den Key-Servern. Wie versucht Autocrypt da vielleicht drauf zu reagieren, zu sagen, 
keine Ahnung, es gibt jetzt einen neuen Key, der hat einen Hash, der sieht vielleicht so ähnlich aus, dann muss ich dem Nutzer eigentlich eine Warnung geben, weil dann hat vielleicht aktiv jemand versucht, mich zu betrügen oder so. Naja, sowas. das Problem ist ja, also jetzt gerade das Keyserver-Beispiel, was du gerade ähm, gebracht hast, ähm, da ist es natürlich so, dass, ähm, dass es überhaupt so sichtbar ist. Ne? Bei, bei Autocrypt sind die Keys einfach für niemanden erstmal sichtbar. Wenn Alice Bob eine Mail schickt, dann ist dieser Key außer bei Alice's und Bobs Provider nirgendwo irgendwie gespeichert. Es gibt also sozusagen keine, keinen zentralen Ort, wo ich einfach hingehen kann und anfangen kann, überhaupt irgendwelche Hash-Kollisionen zu berechnen, weil ich kenne den Key nicht. Aber ähm, ich kann natürlich als jemand, wenn du mir jetzt eine Mail schickst, kann ich halt versuchen, irgendwie jetzt anzufangen, deinen Key irgendwie fingerprintmäßig irgendwas zu machen. Aber das würde mir jetzt noch nicht helfen, deinen Key auszutauschen. Also ich könnte sozusagen zu keinem Key-Server gehen, irgendwas uploaden oder so, weil deine, deine Konversationspartner, Partnerinnen, werden sich nur daran orientieren, was sie von dir als Mail bekommen, was da drin steht. Und das ist halt ein relativ authentisierter ähm, Strang, weil du musst dich gegenüber deinem Provider authentisieren, die Provider authentisieren sich gegenseitig. Ne? Und das heißt, es gibt nicht so ohne weiteres ähm, die Möglichkeit, ähm, einer dritten Person irgendwie zu sagen, dein Key ist das und das. Das ist auch ein bisschen die Frage, die Christian schon aufgeworfen hat, ne? Aber. Also es gibt ziemlich viele FCs für E-Mail. Ja, also auch in der alten RFC 822 und in der aktualisierten Fassung 5322 steht drin, dass die maximale Länge eines Headers darf nicht über 998 Zeichen sein mhm. und sie soll nicht über 78 Zeichen sein. Ja. Und dann habe ich gerade mal geguckt, wie groß ist denn mein PGP Public Key mhm. und der ist 4773 Zeilen. Zeilen? Zeichen. Zeichen. So, Entschuldigung, Zeichen. Ja, ja. Aber das ich heißt, meine, der ist immer noch fünfmal länger, als was der Standard euch maximal erlaubt. Ja, das ist... Wie packt ihr den Key? <lacht> aber meiner Ansicht nach, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber soweit ich weiß, sind diese 998 sowas, ähm, was eher... Also das, das wird von allen möglichen Leuten, werden schon größere Header verwendet. Also Exchange voran, die haben 10K-Header und sowas. Es geht um das Limit pro Zeile, nicht um das gesamte Limit für den Header. Ach so, ja, gut, aber das ist, sorry, ja, 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 warte einen Moment. Ich weiß, was wir sind, deswegen habe ich es gerade nach. Ja, ja, aber das, das, klar, aber zum Beispiel, ich zeige es euch mal ganz kurz jetzt hier in dem, ähm, also, wenn ich zum Beispiel hier Make Header und ich mache jetzt von meiner eigenen E-Mail-Adressen ein, dann sieht das halt so aus. Ähm, und das wird also hier umgebrochen einfach. Dann zählt das nicht, genau. Und das haben wir auch schon mit allen möglichen Servern äh, getestet im Provider. Und das geht überall durch, auch bei Gmail und überall. Und doch klar, das ist doch klar. Also Dickem hat eine. Genau, das gehört zum autocrypt header Ja, das ist durch, die, durch diese Indentierung hier. Also du kannst quasi einen Header ähm, hier mit, ich glaube backslash r backslash n oder so, wenn du sicher gehen willst. Und dann halt hier in den Tierung gehört das alles zum selben Value und äh, genau. Nee, Moment. Du sagst, das verstehe ich nicht ganz. Ähm, Provider, äh, sag es nochmal. Nein, ihr wollt, ihr wollt äh, Provider agnostisch sein. Genau. Okay. Das heißt, die Frage, die erspare ich mir jetzt eigentlich nach DNSSEC und irgendwelchen Schlüsselaustausch im DNS, ist, ist irrelevant. Genau. Das soll alles nur in den mail header Genau. Okay. Also wir bauen quasi einfach auf der Tatsache, dass einigermaßen die, eine E-Mail-Message von A nach B zu schicken, zwar nicht perfekt, aber einigermaßen gesichert ist zwischen den Providern und verschicken dann einfach da drin die Keys. Und daran unterscheidet sich es auch von allen Systemen, die quasi äh, irgendwelche zentralen Lookups haben. Also sowohl Web Key Directory als auch Key Server. Ähm und das heißt nicht, dass es nicht ohne Probleme ist. Ne? Es gibt Probleme. Also es gibt, äh, wenn ihr in die Spec guckt oder so, dann schreiben wir verschiedene Risiken. Ähm 
Table of Contents. Ähm, da gibt es ein ganzes äh, Potential Ecosystem Dangers of Autocrypt. Ja? Gibt es eine ganze Menge Sachen, die wir sozusagen aufgeschrieben haben, ähm, die ähm, uns schon aufgefallen sind, wo sozusagen ein bisschen problematische Areas sind und so. Ne? Das ist, also die Die erfordert ja Mitarbeit des, des Providers. Genau, aber das ist sozusagen eine sehr minimale Geschichte. Also ich glaube, das wird nicht so schwierig sein, äh, Provider zu überzeugen, dass sie in ihrem bestehenden DKIM-Zeug noch diesen Header sein. Das ist sozusagen, ja. da müssen sie wirklich nur einmal Konfiguration ändern. Das ändert nicht die Art der Operation, die sie betreiben. Ne? Sie müssen nicht plötzlich irgendwie als Certificate Authority Keys ausliefern oder sowas. Genau. Gut, also ähm, also ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen äh, vermitteln konnte, sozusagen, wo derzeit die E-Mail-Encryption-Ansätze stehen. Ähm, Web-Key-Directory, Pep-Engine. Also ich würde sagen, der... Ha also, ja? Ich würde noch mal gerne ähm, kannst du vielleicht noch was zu äh, Dark Internet Mail Extension. Also... Ich weiß es nicht, ich habe es gelesen, die haben sich extrem viele Gedanken gemacht. Also wahrscheinlich kennt ihr diese Story um Lavabit. Ne? Wie heißt der? Allison? Äh, äh, so und so, der Typ, in, der seinen Laden da zugemacht hat. Äh, Lavabit, glaube ich, oder wie hieß es? Ne? Silence. Ja, ja. Lavabit oder so. Im Zuge dieser Snowden-Geschichte, weil er irgendwie sein SSL-Root-Zertifikat, äh, sein, sein Zertifikat rausrücken sollte, damit die irgendwie alles entschlüsseln können und sowas. Und der hat zusammen mit anderen Leuten, ich glaube ein Jahr lang oder noch länger, an was gearbeitet. Das heißt DIME, Dark Internet Mail Exchange, Environment oder sowas genau. Und das hat eine ganze Menge interessante Gedanken drin, eine ganze Menge interessantes Kryptodesign. Ist aber genauso wie, ähm, aus meiner Sicht jetzt, ne? ist genauso wie ganz viele andere Ansätze, hat es das Problem, ähm, dass sich quasi die gesamte Welt ändern muss. Ja, also es gab sozusagen schon verschiedene Ansätze, irgendwie was Besseres zu machen als E-Mail mit Verschlüsselung und so, die aber den Ansatz verfolgen, ihr müsst sowohl in diesem Fall daimfähige Clients haben und ihr müsst auch daimfähige Server haben. Ja, also du musst quasi die gesamte Infrastruktur an der Stelle ändern. Du musst sowohl die Provider ändern als auch die Clients. Und das ist halt eine relativ... Das ist sozusagen ein extrem hoher Uptake. Ne? Also da gibt es sozusagen keinen richtigen inkrementellen Path irgendwie zu einer besseren Situation zu kommen. Und wenn man einen, einen schrittweisen Weg geht, dann ist es alles ein bisschen nerviger, weil man kann nicht einfach sagen, ihr müsst jetzt alle das installiert haben oder ihr müsst alle irgendwie folgende Software benutzen oder sowas. Das ist schade, dass man das nicht sagen kann. Ja? Aber andererseits hat man eben den Vorteil, dass man einen schrittweisen Weg hat der sozusagen kompatibel bleibt mit dem Existierenden. Und Daim hat eben das Problem, dass du entweder Daim machst oder das jetzige Ökosystem. Und die, die, es gibt sozusagen keinen richtigen inkrementellen Weg dahin. Und insofern glaube ich, ist es eine sehr schwierige, ein schwieriger Ansatz einfach. Auch wenn da sehr viele spannende Sachen drinstehen. Ich habe es mir durchgelesen und von, war recht beeindruckt, was sie sich alles für Gedanken gemacht haben, auch zu spezifizieren. Aber bin halt ein bisschen skeptisch, was den Ansatz an sich angeht. Ne? Replace the world, so ungefähr. Das ist halt immer schwierig, ähm, sowas durchzusetzen. Ja. Mhm. Ich bin jetzt noch ein bisschen da, ja. Und ah ja, sehr gut. <lacht> Wann sind die Lightning Talks? Okay, es war jetzt auch schon eine. War, es war noch. Hatte hier jemand? Nee, okay. Gut. Ähm, also, wie gesagt, ich habe jetzt meiner Ansicht nach so ungefähr. Ähm, also, die drei Sachen, äh, die drei Projekte, die quasi da unterwegs sind, derzeit äh, angerissen, ein bisschen erzählt, was irgendwie jetzt aus 
aus dem, wie ich das bei Autocrypt wahrnehme, was da sozusagen so die Ansätze sind und wo wir gerade stehen. Wir haben jetzt, äh, nächste Woche treffen wir uns auch wahrscheinlich wieder, ein paar Leute zumindest, um, um das sozusagen weiter auch in die, ähm, auch geht es auch nochmal um Webmail, wie man das da reinbringt. In das kennen vielleicht einige Melvilope. Melvilope ist ein Plugin, was man bei web.de und gmx und bei Posteo und auch bei anderen verwenden kann. Das ist quasi ein Plugin für Chrome und Firefox. Und es ist eigentlich so eine Art MUA im Browser, also ein Mail-Programm im Browser. Weil es bedeutet, dass wenn ich dieses Plugin installiere und damit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung mache über Webmail, ähm, dass der Provider äh, nicht diese Kontrolle über den Code hat. Weil ich installiere das Plugin im Firefox oder im Chrome und das kann der Provider, also Posteo oder andere, kann das nicht verändern. Das ist sozusagen ja auf meiner lokalen Maschine installiert. Und dadurch kriege ich dann quasi auch in Webmail so eine gewisse Ende-zu-Ende-Sicherheit ähm, rein. Und <lacht> das wollen wir halt auch möglichst mit äh, Autocrip kompatibel machen dann zum Beispiel, dass das halt ähm, da dann auch gemacht wird. Das Ganze ist, ähm, also eines der Probleme ist, dass eigentlich alle Plattformen und auch teilweise die Mail-Programme äh, auch zum Beispiel eine recht unterschiedliche Architektur haben. Ähm, zum Beispiel auf Android, K9, die Mail-App, die man da benutzt, die hat zum Beispiel das ganze Key-Management, was wir ja auch machen, was nur recht verborgen ist, so, hat das ausgelagert in Open Keychain, was eine eigene App ist. So, das heißt, da werden dann die Keys auch, da kann ich auch Verification machen bez bezüglich Keys und sowas. Und das ist zum Beispiel was völlig anderes ähm, als ähm, sowas wie zum Beispiel ähm, Enigmail. Ja, wo das ein Plugin ist, wo auch das Key-Management da ist, was dann aber wiederum auch GPG verwendet. Das ist eine spezielle Geschichte. Bei im iOS, also im Apple, ist die Architektur von dem Mailprogramm wieder ein bisschen anders. Weil da nutzen zum Beispiel teilweise Mailprogramme das Feature, dass man äh, verschlüsselt über die iCloud, also über die Apple-Cloud-Geschichte, äh, äh, Devices synchronisieren kann. Und da auch die Keys. Das heißt, die sind sozusagen alle diese Geschichten sind alle immer ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen ähm, haben wir da immer auch eine ganze Menge Diskussionen, äh, um erstmal zu verstehen, wie überhaupt die andere Architektur funktioniert, um dann zu überlegen, wie kann man was eigentlich am einfachsten machen. Ähm, also ein kleines Beispiel. Ähm, wenn ich irgendwie sage, ich mache irgendwas mit IMAP zum Beispiel was bei uns halt auch bei Multi-Device kommt. Dann ist es zum Beispiel bei K9 tricky, wenn das dann irgendwie Open Keychain machen muss. Ja? Weil Open Keychain hat überhaupt keinen IMAP-Zugriff. Das macht nur das, die Key-Verwaltung. Wenn da jetzt irgendwas mit IMAP laufen sollte, dann wäre das ein Problem. Äh, während K9 wiederum nichts mit Keys macht, das delegiert das alles an das Open Keychain. Das heißt, wenn ich dann irgendwas mache mit IMAP, dann muss ich mir halt überlegen, wie mache ich das dann da eigentlich? Ne? Wie kann ich das da einbauen? sozusagen In diese spezielle Android-Situation. Und das ist eben je nachdem, was man genau anguckt, Enigmail, was auf verschiedenen Plattformen läuft ähm, oder eben Webmail, sind das alles recht unterschiedliche Konstruktionen. Also die Webmail-Konstruktion von Mailprogrammen ist zum Beispiel auch wieder völlig anders, also wie das sozusagen da funktioniert. Und diese Andersartigkeiten, äh, die sind äh, sozusagen symptomatisch für das e mail ökosystem und die werden auch oft als ähm, irgendwas... Blödes, also als irgendwas, was halt hinderlich ist, dadurch kann man keine Innovation äh, sozusagen in die Leute bringen, ähm, angesehen. Ich sehe es aber eben auch genau als einen Effekt dieser ganzen Föderation, ja? dass, dass es eben nicht in der Kontrolle einer Entität ist, die dann sozusagen die Welt einfach definieren kann. So wie WhatsApp zum Beispiel. WhatsApp ist halt die Quelle aller WhatsApp-Clients, so ungefähr, und kann damit immer auch definieren, sozusagen wie irgendwas läuft. Ähm, aber hat natürlich dann auch über die Software eine ziemliche Kontrolle. Das heißt, wenn dann gesagt wird, da muss irgendwas eingebaut werden, dann muss man halt letztendlich nur zu WhatsApp gehen und die irgendwie mehr oder minder freundlich überzeugen, äh, dass sie das tun und hat es damit erreicht. Ne? Während wenn das jetzt äh, der BND versucht, zum Beispiel die E-Mail-Clients, dann hätte er sozusagen echt ein Problem. Also das, der müsste mit wahnsinnig vielen Leuten reden und das würde dann doch ähm, nicht ganz so einfach werden, das einzubauen. Genau. Also es ist ein bisschen so eine stärke schwäche geschichte und wir sehen das eigentlich als ein Feature, dass es sozusagen diese Sachen gibt, aber es erfordert eben relativ viel äh, miteinander reden und verstehen, wie das funktioniert. Und mittlerweile sind zumindest die Leute, die damit beschäftigt sind, da ganz guter Dinge, dass es sozusagen klappen kann. <lacht> 